సో నేను అయితే కార్దుంగ్లా దగ్గర రెండు ఫొటోస్ అయితే దిద్దాము సో ఇక్కడ అయితే చూడొచ్చు వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ కార్దుంగ్లాకే కలిసి తిరుగుతున్నాయిరా నేనైతే ఫస్ట్ టైం రావడం నాకైతే తలకాయ నొప్పి ఆ టైం లేదా కప్తా లైట్ గా రొప్పు లేదు నాయన కలిసి తిరుగుతున్నాయి బిజినెస్ అనమాట ఏదన్నా మీరు కానీ నొప్పు కానీ ఎక్కుతున్నా నీళ్ళు ఉన్నాయా నీళ్ళు ఉన్నాయా ఎక్కతుంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి స్వామి సో రూమ్ లో నుంచి ఇది అనమాట వ్యూ అండ్ పార్కింగ్ కూడా చాలా పెద్దగానే ఉంటుంది ఆ ముందర ఉంటుంది పార్కింగ్ అది కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు సో మనం వచ్చేసి నేను లేక్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం లే లోని అవలాక్ హోమ్ స్టే అండ్ హాస్టల్ అయితే ఉన్నాం అనమాట ఇప్పుడు సో ఈ హోటల్ వచ్చేసి మన తెలుగు అన్న వాళ్ళదే నేను మీకు వాళ్ళనైతే పరిచయం చేస్తాను ఇప్పుడు మనం అయితే కార్దుంగ్ లాక్ వెళ్తున్నాము హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ అనొచ్చు సెకండ్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ అనొచ్చు లాస్ట్ ఇయర్ దాకా ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది సెకండ్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ అయింది ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఉమ్లింగ్ల పాస్ అయితే వచ్చేసింది సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి సెకండ్ హైయెస్ట్ మోటర్బుల్ రోడ్ కి అయితే వెళ్తున్నాము కార్ దుంగ్లా పాస్ కి సో చాలా మంది లేక్ వచ్చేది కార్ దుంగ్లా పాస్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలనే లే సర్క్యూట్ లో మనకి మెయిన్ వచ్చేసి కార్ దుంగ్లా పాస్ ఒకటి నుబ్రా వ్యాలీ ఒకటి ప్యాంగాంగ్ లేక్ ఈ మూడు అనమాట మెయిన్ సో కార్ దుంగ్లా మీద అయితే నుబ్రాకి వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ మేము ఈ రోజు నుబ్రా వరకు అయితే వెళ్ళట్లేదు ఎందుకు ఏంది అనేది అయితే నేను మీకు కార్ లో వెళ్తూ మాట్లాడతా మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కింద వీడియోకి అయితే లైక్ బటన్ ఒక్కండి నానోన్ తీసుకొని మనం హైయెస్ట్ మోటర్బుల్ రోడ్ కి అయితే వెళ్తున్నాము సో చలో ఇంకా డైరెక్ట్ కార్ లో అయితే కలుసుకుందాం లగేజ్ రూమ్ కంటిన్యూ చేసేస్తున్నా లగేజ్ అంతా ఏడే పడేస్తున్నా ఏం లేదు రెండు మూడు బ్యాగ్లు అంతేను ఇంకా బాహు నేను మా తమ్ముడు మేము ముగ్గురు వెళ్ళిపోతున్నాం కార్ లో కొంచెం లగేజ్ ఉంది వెళ్ళిపోదాం అనమాట చలో ఇక్కడ నుంచి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది అంతే కార్ దుంగ్ల వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది మనకి ఏమన్నా ఈ మధ్య మొబైల్ లో మంచిగానే డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాం అంటే నిజమేనా యా అది కేవలం భారత్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ తోనే సాధ్యం అవునా ఎలా సో ఇప్పుడు చెప్తా నేను అండ్ మీకు కూడా చెప్తాను మీరు కూడా వినండి గైస్ ఫస్ట్ మొబైల్ లో ప్లే స్టోర్ లో భారత్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ యాప్ అయితే ఉంటుంది సో యాప్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత రిజిస్టర్ అయితే అవ్వండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు అసెట్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా అండ్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ లో మీకు టూ ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి అప్ అండ్ డౌన్ టూ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఆ రెండింటిలో మీరు ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని మీ అమౌంట్ అయితే అందులో ట్రేడ్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి అపోజిషన్ మీద అయితే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అపోజిషన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుని ట్రేడింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను చూద్దాం నేను ఇప్పుడు ప్రెడిక్ట్ చేసింది రైట్ అవుతుందా లేదా రాంగ్ అవుతుందా అని అయితే చూద్దాము వావ్ గా చూడండి నేను ప్రెడిక్ట్ చేసింది కరెక్ట్ అయితే అయింది నేను చాలా ఈజీగా మనీని అయితే ఎంజ్ చేశాను మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా అండ్ ఇందులో మనం ఏంటంటే జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో కూడా ట్రేడింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇందులో బ్యాంక్ నుంచి విత్డ్రాస్ కూడా చాలా అంటే చాలా ఈజీ అండ్ ఫాస్ట్ గా అయితే ఉంటాయి సో మీకు ఇప్పుడు అయితే చూపిస్తాను చూడండి మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీకు ఎంత అమౌంట్ అయితే కావాలో అంత అమౌంట్ విత్డ్రాల్ చేసేసుకోవడమే అవునా ఎంత ఈజీ అయితే నేను కూడా భారత్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను సో కింద డిస్క్రిప్షన్ అయితే లింక్ ఉంటుంది గా మీరు కూడా యాప్ అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మనీని అయితే సంపాదించండి సో మేమున్న హోమ్ స్టే అయితే ఇదే దీని గూగుల్ మ్యాప్ లింక్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఇది వచ్చేసి నాకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడింది అనమాట ఇక్కడ సపరేట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ హాస్టల్ లాగా డార్మెటరీ కూడా ఉందన్నమాట మీకు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మన తెలుగు అన్న వాళ్ళదే నేను అన్న వాళ్ళు ఇప్పుడైతే లేనట్టున్నారు నేను ఈవినింగ్ పరిచయం చేస్తాను అన్న వాళ్ళకి కొంచెం దూరం మెట్లు దిగిన చాలా ఆయాసం వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ హోమ్ స్టే లో టూ త్రీ డాగ్స్ అయితే ఉన్నాయి బాహుగా బయటికి తీసుకురావడం ఏ బాహుగా చలిపుడుతుంది బాహుకి సరే తా హీటర్ వేసేద్దాం తొందరగా స్టార్ట్ చేసి బాహుగాని బయటికి తీసుకురావడం ఆ హీటర్ మీద అరస్తున్నాయి అనమాట అందుకే బాహుగాడు ఇంతలా భయపడుతున్నాడు సో లే నుంచి మనకి కార్దుంగ్ లో వచ్చేసి ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది వన్ అవర్ చూపిస్తుంది గూగుల్ తల్లి మనము వ్లాగు చేయాలి అండ్ డ్రోన్ ఎగరేయాలి ఇంకా అన్ని పంచాయతీలు ఉంటాయి కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అవ్వచ్చు టైం ఒకవేళ లేట్ అయితే టూ అవర్స్ కూడా పట్టచ్చు మేము వచ్చేసి టూ కి అయితే స్టార్ట్ అవుతున్నాం టూ దాకా మంచిగా రూమ్ లో అయితే చిల్ అయ్యాము ఈ రోజు ఏం వర్క్స్ లేకపోయేసరికి ఎంత లేట్ అయినా త్రీ థర్టీ ఫోర్ లోప్ అయితే ఈజీగా రీచ్ అయిపోవచ్చు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఆడున్నా కూడా ఫైవ్ కి రిటర్న్ అయినా కూడా మళ్ళీ సిక్స్ సెవెన్ కల్లా వచ్చేసేయ
ఖచ్చితంగా సిక్స్ సెవెన్ డేస్ లో ఢిల్లీకి అయితే రీచ్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు లదాక్ సర్క్యూట్ అంతా కంప్లీట్ చేయాలంటే మన వల్ల కాదు ఇంటికాడ కూడా కొంచెం అర్జెంట్ వర్క్స్ అయితే ఉన్నాయి దానికని మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు కార్దుంగ్ లో అయితే వెళ్ళిపోదాం హైయెస్ట్ పాస్ చూసుకొని బ్యాక్ అయితే వచ్చేద్దాము రేపు టువర్డ్స్ మనాలి రూట్ అయితే కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాము మీకు వెళ్లే దారిలో చాలా పాస్ అయితే తగలుతాయి మంచిగా వ్యూస్ అయితే ఉంటాయి సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే నూబ్రా వ్యాలీ ప్యాంగాంగ్ లేక్ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం నేను స్ప్లెండర్ ప్లేస్ మీద వచ్చినప్పుడు వీడియోస్ చేశాను సో మీరు ఎవరన్నా ఆ వీడియోస్ చూడకుండా ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఆ ప్లే లిస్ట్ ఉంటుంది లేదా హెచ్ఎన్ మోటోబ్లాక్స్ లదాక్ అని చెప్పి సెట్ చేయండి ఆ వీడియోస్ చూసేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే అవన్నీ ఆల్రెడీ తిరిగిన ప్లేసెస్ కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి వెళ్ళి టైం వేస్ట్ ఎందుకు చేసుకోవడం అని అయితే పోవట్లేదు ఇంకా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం కాబట్టి హైయెస్ట్ పాస్ కి వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి కార్దుంగ్ లాక్ అయితే వెళ్తున్నాము ఈ ప్లేసెస్ అన్ని చూపించే బదులు అదే టైమ్ మీకు స్పిటి వ్యాలీ లో టైం స్పెండ్ చేస్తా స్పిటి వ్యాలీ లోని ప్లేసెస్ అయితే చూపిస్తా ఇప్పుడు ఇది అంతా కవర్ చేయడానికి ఒక ఫోర్ డేస్ అయితే కావాలి ఈ ఫోర్ డేస్ మనకి మిగులుతుంది కదా ఈ ఫోర్ డేస్ మనం స్పిటి వ్యాలీ లో టైం స్పెండ్ చేద్దాం మీకు కొత్త ప్లేస్ చూసినట్టు ఉంటది నాకు కూడా ఏంటంటే కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటది కొత్త ప్లేస్ తిరిగినందుకు సో ఇక్కడైతే మనకి చూడొచ్చు వెల్కమ్ టు ద వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ మైటీ కార్దుంగ్ లా పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు అడుగులు అనమాట ఇంకా వెళ్ళలేదు రోడ్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఫస్ట్ లేసిటీ వ్యూ అయితే ఉంటుంది అండ్ పెట్రోల్ బంక్ కూడా మనకి ఇక్కడే ఉంటుంది ఈ పెట్రోల్ బంక్ అయితే మిస్ చేసుకోండి మిస్ చేసుకోకండి మిస్ చేసుకుంటే ఇంకా ముందర ఏవి ఉండవు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మన కార్ ఆర్సీ లేవు పర్మిట్స్ అన్ని చెక్ చేస్తారు సో ఇక్కడ చెక్ చేయించుకుని అయితే వెళ్దాం మనం సో ఇప్పుడే మనల్ని ఇక్కడైతే ఆపి పర్మిట్ చెక్ చేశారు సో ఇది జస్ట్ ఏంటంటే క్యాజువల్ చెక్కింగ్ అనమాట పర్మిట్ అసలు ఉందా లేదా అని చెప్పి అయితే చూస్తారు ఫస్ట్ ఇంకా ముందరికి వెళ్ళాక మనకి సౌత్ పుల్లు అని అయితే వస్తుంది ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు ఏమో ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి సౌత్ పుల్లు వెళ్ళాక అక్కడ మన పర్మిట్స్ ఒరిజినల్ కాపీని అయితే చెక్ చేస్తారు సో ఇంతకు ముందు పర్మిట్స్ ఏంటంటే మనం డీసీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మాన్యువల్ గా తీసుకోవాల్సి వచ్చేది అక్కడ స్టాంప్ వేయించుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అవసరం అయితే ఏం లేదు లే లదాక్ పర్మిట్స్ డాట్ ఇన్ అనే వెబ్సైట్ లో అయితే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి అక్కడ నుంచి అయితే మీరు పర్మిట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు విత్ ఇన్ మినిట్స్ లోనే పర్మిట్స్ వచ్చేస్తాయి అండ్ అవి ప్రింట్ అవుట్స్ తీసుకుంటే మంచిది సో ప్రింట్ అవుట్స్ లేకపోయినా పర్లేదు ఆన్లైన్ అయితే మేనేజ్ చేసేసేవచ్చు ఒకసారి అయితే వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో అసలు అసలు అద్భుతం అనమాట వ్యూ అయితే నేను చెప్తున్నా లే సిటీ నుంచి కార్తుంగ్ వెళ్ళేటప్పుడు జస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ రాగానే మీకు అక్కడ రాసి ఉంటారు వ్యూ పాయింట్ అని చెప్పి ఆ వ్యూ పాయింట్ అయితే అస్సలు మిస్ అవ్వకండి నెక్స్ట్ లెవెల్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు రోడ్ అయితే మనం అండ్ చాలా మంది బైకర్స్ అయితే వస్తున్నారు చాలా కార్లు అయితే వస్తున్నాయి నాకు తెలిసి నానో మనమే ఈ రోజు వేసుకు వెళ్ళడం నానోలు చాలానే వచ్చాయి ఆర్థం లాకి ఒక టూ త్రీ ఒక గ్రూప్ ఉందనమాట టాటా నానో వాళ్ళది వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి కూడా ఒక టూ త్రీ మెంబర్స్ నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ నానోలో లేక్ అయితే వచ్చారంట వాళ్ళు కంప్లీట్ కూడా చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం అని అయితే చెప్పారు సో నేను నాకు ఫస్ట్ అక్కడ ధైర్యం వచ్చింది అరే ఏం పర్లేదు రా బాబు ఈజీగా కంప్లీట్ చేసి వచ్చి ఎందుకంటే మన ముందు చాలా మంది కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఏం లే మాక్సిమం మనకు చెప్తున్నా చూడండి సెకండ్ గేర్ లో మొత్తం మేనేజ్ చేసే వచ్చు నేను అటు ఇటు ఇబ్బంది అయ్యిందా ఫస్ట్ గేర్ ఫస్ట్ గేర్ లో మీకు చూడండి ఆ కొండలో ఎదురు డైరెక్ట్ నైట్ నిలువుకి ఎక్కేస్తారు పైకి అంత బాగుంటది అనమాట పికప్ ఫస్ట్ గేర్ లో యాక్సిల్ అయ్యే ఎరపకుండా ఉంటే అండ్ మీకు ఇంకో విషయం చెప్తాను చూడండి చాలా మంది ఏం ప్లాన్ చేస్తారంటే ఢిల్లీ దాకా వచ్చేసి ఢిల్లీ నుంచి బైక్ రెండు తీసుకొని లదాక్ వచ్చేద్దాము లేదంటే శ్రీనగర్ వరకు మనాలి వరకు వచ్చి అక్కడ నుంచి బైక్ రెండు తీసుకొని లే వద్దాము అని అయితే అనుకుంటారు బట్ అట్లాంటి పనులు అయితే చేయకండి ఇక్కడ లదాక్ టాక్సీ యూనియన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అవుట్ సైడ్ రెంటెడ్ బైక్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని అయితే అలో చేయడం ఆపేశారు సో మీరు బయట నుంచి ఏదైనా రెంటెడ్ వెహికల్ తీసుకొచ్చారా వాళ్ళు ఇప్పుడు మనల్ని ఒక చోట ఆపి చెక్ చేశారు చూడండి అక్కడైతే ఆపేస్తారు అదొక్క పాయింట్ అయితే గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ రూట్ లో మనం చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా రావాలి ఎస్పెషల్లీ కార్దుంగ్ లో ఎక్కేటప్పుడు మొత్తం కొండకి ఎడ్జ్ లో చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే వెళ్తాం మనం చాలా అంటే చాలా డేంజర్ అనమాట పొర్ర పాట్ నా ట్వీట్ అయ్యిందా ఆ లోయలు చూస్తేనే గుండె హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోతుంది అట్టున్న ఈ లోయలు సో జాగ్రత్తగా అయితే తోలాలి
ప్రతి ఒక్కరిని ఏంది ఒకటి రాడా ఇంకా బస్సు ఓడా డిగే డ్రైవర్ ఎందో ఒక ఊపులో ఎక్కుతున్నాం ఇప్పుడు దాకా ఆ ఊపుని కానుకేడు బస్ డ్రైవర్ ఎందో ఇటు రన్నింగ్ లో ఆపాడు ఈ బస్సు వస్తుంది కదా అని చెప్పి కటింగ్ కష్టం అని మేము ఆగితే బస్ డ్రైవర్ ఏడు ఆపాడు అనమాట సో మనకి ఇక్కడ సౌత్ పుల్ అనే ఊరు దగ్గర అయితే ఆపి ఎంట్రీ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇక్కడ మన బేసిక్ డీటెయిల్స్ లైక్ పేరు బండి నెంబర్ అండ్ పర్మిట్స్ ఎంత మంది వెళ్తున్నారు ఏంది మొత్తం అయితే చెక్ చేసి ఇక్కడ నుంచి అలో చేస్తారు కార్దుంగ్లాకి సో నూబ్రా వ్యాలీ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళైనా సరే ఇక్కడ నుంచి అయితే మనకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలన్నమాట సౌత్ పుల్లులో అదైతే గుర్తుపెట్టుకుంది అండ్ పోయినసారి మేము వచ్చినప్పుడు ఫుల్ స్నో అనమాట ఇదంతా సౌత్ పుల్లులో మమ్మల్ని గంట సేపు ఆపేశారు ఎందుకు స్నో పడిపోయింది రోడ్డు మీద క్లియర్ చేయాలి అని ఇప్పుడు చూడండి స్నో మొత్తం కూడా అయితే ఒకటి కూడా లేదు సో పైకి వెళ్ళాక ఇంకేమైనా కార్దుంగ్లలో ఉంటదేమో చూడాలా ఇంకా మా లక్క కార్దుంగ్లలో ఉంటే ఇంకా లేదంటే చేసేది ఏం లేదు డైరెక్ట్ ఫోటోలు దిగి వచ్చేయడమేను సో ప్రెసెంట్ అయితే మంచి వేడిగానే ఉంది టెంపరేచర్ వచ్చేసి రైట్ నో సెవెన్ డిగ్రీస్ అయితే ఉంది మాకు ఇది వేడిగానే ఉంది అనమాట వెల్కమ్ టు ద హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ విత్ టాటా నానో మైటీ కార్దుంగ్లా సో కార్దుంగ్లాకి అయితే రీచ్ అయిపోయాము సో చూస్తున్నారు కదా టాప్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మైటీ కార్దుంగ్లాకి అయితే రీచ్ అయ్యాం విత్ అవర్ టాటా నానో అండ్ బాహు బాహుగడ్ అయితే బయటికి రావట్లేదు దింపుతా కొంచెంసేపట్లో సో ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్ అయితే చాలా హై ఉంటుంది మాట్లాడినా కూడా ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అనమాట సో చాలా జాగ్రత్తగా చాలా తక్కువ ఎనర్జీ స్పెండ్ చేస్తూ అయితే ఇక్కడ టైం స్పెండ్ చేయాలి ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిగెత్తుతూ ఆ రీల్ ఈ రీల్ తీసుకున్నాము అంటే ఆయాసం వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడైతే చూడొచ్చు మైటీ కార్దుంగ్లా అని అయితే రాస్తుంది ఇది వచ్చేసి హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఉమ్లింగ్లో అయితే వచ్చింది సో దీన్ని మనం సెకండ్ హైయెస్ట్ మోటరబుల్ రోడ్ అని అయితే అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడైతే కొన్ని కొన్ని వార్నింగ్స్ అయితే రాస్తున్నాయి చూడవచ్చు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ట్వంటీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకండి వాటర్ తాగండి హైడ్రేటెడ్ ఉండండి అని అని ఉంది అండ్ ఇక్కడ మనకి మెడికల్ క్యాంప్ బోర్డ్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఆర్మీ అన్న వాళ్ళు కూడా మనకి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక కేఫ్ కూడా ఉంటుంది సో ఆ కేఫ్లోకి అయితే వెళ్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేద్దాం సో నేను అయితే అయితే కార్దుంగ్ల దగ్గర రెండు ఫొటోస్ అయితే తీద్దాము సో ఇది చూడవచ్చు స్నో అయితే ఒక రేంజ్లో ఉందనమాట ఇక్కడ అంతా సో మనకి చాలా తక్కువ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇయర్ స్నో ఆయన కార్దుంగ్ల టాప్లో అయితే చాలా స్నో ఉంది అండ్ ఇక్కడ చూడవచ్చు కార్దుంగ్ల టాప్ వ్యూ పాయింట్ అని అయితే ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి నార్త్ పుల్ ఫోర్టీన్ కల్చర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నూబ్రా వ్యాలీ వైపు వెళ్ళాలనుకుంటే ఇటు సైడ్ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట బట్ మనం వెనక్కి అయితే వెళ్తున్నాం నూబ్రా వ్యాలీ వైపు వెళ్ళట్లేదు సో మీ ఎవరన్నా స్టిక్కర్స్ మీ మెమరీ ఉండాలంటే ఇక్కడ మీ స్టిక్కర్స్ అయితే అండియవచ్చు సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ ఫీట్ హైట్ లో అయితే ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు సో కార్దుంగ్లాలోనే ఇక్కడ మనకి వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ కేఫ్ కూడా అయితే ఉంటుంది కేఫ్ లోపలికి వెళ్ళి ఏమైనా తిందాం తాగదాం త్రీ థర్టీ అయింది మార్నింగ్ నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ తప్ప ఏం చేయలేదు అనమాట వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ ఏటీఎం ఎస్బీఐ ఏటీఎం చిన్న గోడౌన్ చేసి ఆ గోడౌన్ లో ఏటీఎం పెట్టేశారు సూపర్ కదా కార్దుంగ్లా టాప్ లో ఎస్బీఐ ఏటీఎం సో ఇక్కడ అయితే చూడొచ్చు వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ కార్దుంగ్లా కేఫ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫీట్ అని అయితే ఉంది ఈ హైయెస్ట్ కేఫ్ లో ఇప్పుడు అయితే కాఫీ తాగుదాం సో వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ కేఫ్ లో మా సామాన్ల దుకాణం చూడండి కిట్ క్యాట్లు డైరీ మిల్క్లు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు ఏ ఏ కొనేసో బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు వచ్చేసి బాహుగడి కోసం అండ్ ఈ కాఫీ అయితే గబగబ తాగేయాలి లేదంటే చల్లారిపోద్ది సో ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇప్పుడు ఆ ముందులో ఒక టాప్ పాయింట్ ఉంది అక్కడికైతే చిన్న ట్రెక్ ఉంది ఆ చిన్న ట్రెక్ అయితే చేద్దాము ఇదిగోండి కనిపిస్తుందా 
ఇక్కడ నుంచి అట్లా పైకి ఎక్కుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట మాట్లాడుతుంటేనే నోట్లో నుంచి పగలు వస్తున్నాయి సో సెకండ్ టైం అయినా కూడా నేను కార్దుంగ్లో రావడము కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంతకు ముందు వేరేలా ఉండేది ఇప్పుడు వేరేలా ఉండేది అనమాట ఇది చూడండి ఫ్రెష్ స్నో ఇది నాకు తెలిసి రెండు మూడు రోజుల క్రితమే పడి ఉంటుంది స్నో ముద్ద ముద్ద అబ్బా లేదు లేదు ఫ్రెష్ కాదు ఇది కరగతుంది సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్నో ఐస్లో తయారయిద్ది అనమాట ఇది ఇప్పుడు ఐస్ స్టేజ్లో ఉంది తర్వాత ఐస్ వాటర్లా తయారయిద్ది ఇది కంప్లీట్ స్నో అయితే కాదు ఫ్రెష్ స్నో అయితే అసలు ఇట్లా తీస్తే అట్లా వస్తుంది ఏది పాల నూరుకు వచ్చినట్టు వస్తుంది సో ఇక్కడ కార్దుంగ్లా గోన్పా అని ఒకటి ఉంది ఒక చిన్న టెంపుల్ లాగా అనమాట ఇక్కడ ఏంటంటే హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ప్రతి దగ్గర టెంపుల్ అయితే ఒకటి ఉంటుంది సో అది కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు పైకి అయితే వెళ్దాము పైన దారి అయితే లేనట్టు ఉంది వాటి చూద్దాం ఎట్లుంటుందో ఏమో సో చూస్తున్నారు కదా ఈ మెట్లు ఐస్లో మునిగిపోయాయి మునిగి తేలాడుతున్నాయి అనమాట ఈ మెట్లు ఐస్లో లేదు ఇక్కడ నుంచి రిస్క్ మెట్లు ఐస్లో మునిగిపోయాయి వద్దు లేని పొందాలకే నువ్వు అవసరమా వెళ్ళొచ్చు దిగడం కష్టం ఎక్కడ దిగేటప్పుడు జారిపోద్ది అందులో మన ఈరా స్లైడ్ వస్తారా స్లైడ్స్ రా కళ్ళు తిరతాయి కళ్ళు తిరతాయి సీరియస్ చెప్తున్నా మనం ఏమన్నా ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళమా వద్దు అనవసరం కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి రా నేనైతే ఫస్ట్ టైం రావడం నాకైతే తలకాయ నొప్పి అట్టే లేదు కప్తే లైట్గా రొప్పు లేదు నేను కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి బిజీనెస్ అనమాట ఏదన్నా మీరు కానీ నొప్పు కానీ ఎక్కుతున్నా నీళ్ళు ఉన్నాయా నీళ్ళు ఉన్నాయా ఎక్కతుంటే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి స్వామి ఇక్కడ కారుతో ఫోటోలు దిగడానికి మా కష్టాలు చూడండి ఇంత నుంచి స్లాట్స్ ఖాళీయే లేవు సో ఉదయం కూడా అయితే ఇక్కడ స్నో పడిందంట ఇప్పుడు మనకి లేదు అంటే మధ్యాహ్నం టైం వచ్చాం కదా సో చలికి తట్టుకోలేని వాళ్ళు ఎండకి రావాలి అని అనుకునే పని అయితే ఎండకు ఉండాలి అంటే చలి ఉంది నార్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫైవ్ సిక్స్ డిగ్రీస్ అట్లా ఉంది అనమాట సో చలికి తట్టుకోలేని వాళ్ళు అంటే మధ్యాహ్నం టూ ఆ టైంకి రండి మంచిగా అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ కార్తుగా నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేసాం మీరు నమ్ముతారో లేదో సో గ్నూప్రా వ్యాలీ హందర్ దిస్కి ట్యాక్సి ఎట్ వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా వెనక్కి వెళ్ళాలి సో మేము వచ్చేసి ఆ ప్లాన్లన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసుకున్నాం ఆల్రెడీ తిరిగాం కాబట్టి మేము ఇప్పుడు వచ్చేసి లేక్ వెళ్ళిపోతున్నాం తిరిగి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ మొత్తం డౌనే దున్నుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ చెప్పనా దిగేటప్పుడు రోడ్ అయితే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది సో ఎటువంటి టెన్షన్ అయితే అవసరం లేదు సో అది కాదు చూసారు కదా కార్దుంగ్లా చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం కార్దుంగ్లాలో చాలా హ్యాపీ హైయెస్ట్ మోటబుల్ రోడ్ ని మన నానోలో కవర్ చేసినందుకు ఉమ్లింగ్ లా ప్యాంగాంగ్ లే కోసం ఒక సపరేట్ ప్లాన్ అయితే చేద్దాం మ్యాక్సిమం ఈ ఇయర్ లో లేదా నెక్స్ట్ ఇయర్ లో అయితే ప్లాన్ చేద్దాం ఈసారి మనం వస్తే ఎట్లంటే ఏడు ఒక నెల రెండు నెలలు కూర్చోవాలి ఆ విధంగా అయితే ప్లాన్ చేద్దాం పక్కగా ఈసారి టైం లేకపోవడం వల్ల బ్యాక్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాను సో మీకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను స్పిట్టి వ్యాలీ అయితే కవర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మీకు స్పిట్టి వ్యాలీ వీడియోస్ అయితే వస్తాయి వాటిని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి చాలా మంచిగా ఉంటే నా కుదిరినంత బెస్ట్ గా నేను చూపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో అదే విషయం అయితే చెవులు పట్టేసి తలకాయ దుమ్ము అంటుంది హైట్స్ ఎక్కి దిగడం వల్ల దానివల్ల రిటర్న్ లో ఎక్కువ బ్లాగ్ అయితే చేయలేదు లే ఇక్కడ నుంచి ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంది మా రూమ్ కి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అయితే